여러분 반갑습니다. 예. 오늘부터 솔리드웍스 강좌를 진행하게 될 김한석입니다. 일단 <웃음> 간단하게 세팅하는 정도만 한번 해보겠습니다. 일단 솔리드웍스를 켜주, 켜주세요. 솔리드웍스가 어떤 재미있냐면은 음, 약간 설계 프로그램들은 좀 딱딱하고 인터페이스가 좀 너무 딱딱한 점이 있죠? 약간 좀 차갑고 따 그런 느낌이 있는데 솔리드웍스는 약간 좀 따뜻한 느낌이 있습니다. 그 사용자에 맞춰서 그러니까 사용자가 원하면 은 그에 맞춰서 그렇게 가는 그런 설계 프로그램입니다. 일단 뭐 솔리드웍스 같은 경우는 구동을 하려면은 일단 솔리드웍스가 오픈 지혜를 지원을 해서 코드로 그래픽 카드가 아주 좋겠죠. 네. 일단 뭐 설치 방법은 뭐 알아서 다 설치하셨을 거라고 생각을 하고 이제 시작을 해보겠습니다. 네. 잠시만요. 일단 저는 일단 시작 화면부터 볼까요? 일단 뭐 샘서에 하시면은 뭐할수 있는데 뭐 파트 도면 요거 뭐 도면 2D 2D 캐드 파일로 그렇게 작업할 때 파트 이게 단일 설계 파트 3D 제안이고 이게 어셈블리입니다. 어셈블리는 파트와 어셈블리의 3D 결합 조립 모델 같은 거 만들 때 이거 사용하고요. 이거 드로우 2D 평면 도면 만들 때 이걸 사용합니다. 일단 뭐 파트 도면 가장 많이 쓰이는 파트 도면으로 일단 들어가고요. 인터페이스 보시면은 여기에 도구 모음이 있고 이쪽에 빠른 보기 있습니다. 그리고 여기 디자인 트리 여기에는 설계 라이브러리 이런 식으로 다 있습니다. 뭐 이런 이런 것들 이런 것들 있고요. 일단 옵션부터 살펴봅시다. 옵션 여기 도구창 보시면은 도구창에 어 도구창 보시면은 옵션이 있습니다. 옵션 그래서 스케치 보시면은 저는 항상 이렇게 세팅을 해주는 걸 좋아하거든요. 스케치 작성할 때그 뷰가 스케치 평면에 수직이 되도록 자동 회전을 시키는 거. 그러니까 만약에 3차원적인 이미지로 보고 있었어요. 그랬을 때 만약에 스케치를 하려고 그 부분을 클릭하고 스케치를 눌렀는데 그걸 자기가 직접 이동시키거나 아니면 직접 찾아가기 힘들고 시간이 더 걸리잖아요. 그러니까 작업 시간을 더 단축시킬 수 있는 좋은 기능입니다. 자, 이 기능에 대해서 일단 설명해 드릴게요. 이게 많이 꺼져 있으면 은 어떻게 되냐면 은 일단 간단하게 윗면에서 스케치 해보겠습니다. 윗면에서 대충 그리고 그냥 뭐 올려보겠습니다. 한번 다시 할까요? 네. 이 정도 올려보고 이 상태에서 만약에 이렇게 갔었어요. 자 이쪽에 스케치를 합니다. 자 그냥 이 상태에서 바로 실행되니까 자기가 직접 막 맞춰줘야겠죠. 막 이렇게 찾아다니면서 이렇게 맞춰줘야겠죠. 근데 방금 그 기능을 사용하면 은 어떻게 되냐면요. 자, 봅시다. 도구, 옵션, 여기 스케치, 스케치를 작성할 때 뷰가 스케치 평면에 수직이 되도록 자동 회전을 누르고 확인하고 자, 만약에 이렇게 돌다가 어, 이쪽 면을 스케치해야겠다. 이쪽 면에서 그랬을 때 스케치를 누르면 이쪽 면으로 자동으로 수직으로 자동 회전해주는 그런 좋은 옵션이 되겠습니다. 이렇게 해놓으시면 더 편하고요. 스케치 종료했을 때는 자기가 마지막으로 봤던 그 뷰로 돌아가기 때문에 아주 편리한 기능이 되지 않나 싶습니다. 자 그리고 일단 또 추가적으로 설정해 줘야 할게 여기 보시면은 피처 매니저라고 있습니다. 피처 매니저 들어가시면은 동적 하이라이트 기능이 있는데 이게 어떤 기능이냐면 3D 뷰나 회전 등 작동 속도를 높여주는 옵션입니다. 뭐 동적 하이라이트 기능이 있어도 되고 없어도 되는데 
체크 해제해 주는 것이 좋아요. 근데 저는 저는 이거 그대로 체크 해 두겠습니다. 그리고 뷰. 뷰 같은 경우는 이 기능이 필요하죠. 제가 봤을 때는 이게 뷰가 어떨 때이 기능이 필요하고 안 하면요. 뭐 다른 캐드 프로그램하고 솔리드웍스하고 마우스 휠도그 화면 확대 축소 기능을 똑같이 해주는 그런 옵션인데 솔리드웍스를 주로 사용하는 작업자는 체크를 안 해도 됩니다. 뭐 체크하실 분 체크하시고 체크 안 하실 분은 안 하셔도 됩니다. 또 백업 복구 이게 있습니다. 이게 저는 10분 정도로 했거든요. 그래서 저기 복구 파일 디렉터리 가지고 아주 기본 옵션으로 이렇게 설정되어 있는데 자기가 직접 복구된 폴더를 만들어 놓으면 더 편하겠죠. 뭐 만약에 외장 드라이브 있으면 외장 드라이브에다가 하시면 될 겁니다. 자동 복구하고 백업. 백업기는 켜놓으면 좋은데 작업 도중에 만약에 강제 종료되거나 오류 발생했을 때 그랬을 때 자동으로 저장이 딱돼 있어서 아주 좋, 좋습니다. 그래도 이거 백업 해놓으면 좋은데 회사 컴퓨터라서 어쩔 수 없네요. 문서 속성 볼까요? 문서 속성을 봤을 때 어, 별로 다른 게 딱히 없는데 일단 뭐 다시 옵션 한번 들어가 보겠습니다. 옵션 들어가서 문서 속성에 도면화 있습니다. 도면화 눌러주세요. 그리고 여기 음영 나사다. 이거 체크해 주세요. 그래야 탭 작업 같은 거할때 있잖아요. 구멍 가공 마법사에서 그럴 때 나사산 이미지를 표시해 주는 그런 옵션입니다. 꼭 체크해 놓으세요. 자 그리고 단위 보시면은 MMGS라고 있습니다. MMGS 설정할 수 있고 사용자 정의로 이렇게 설정할 수 있습니다. 이렇게. 음, 사용자 상, 사용자 정의로 되어 있는 것으로 설정하겠는데요. 어차피 뭐 똑같네요. MMGS랑 딱히 설정은 필요 없을 텐데. 이 인치가 인치수 딱 달라져 있네요. 1, 2, 3. 점 1, 2, 3. 이미지 품질 보시면은 이 모서리 최적화가 있습니다. 모서리 최적화. 이게 솔리드웍스 그래픽 품질을 조정하는 건데 음영 같은 경우는 좀 빠른 속도가 더 낫겠죠? 왜냐면은 약간 자신 컴퓨터가 사양이 좀 높으면은 느린 속도로 해도 되는데 막 노트북이라든지 그러시면은 그런 그냥 빠른 속도가 더 낫겠죠 아무래도 여기 또 평면 표시 보시면은 평면색 그런 거 색상을 지정할 수 있습니다 그러니까 평면은 어떻게 보면은 앞뒤 구분하는데 다음 이렇게 평면색 같은 거 지정해 놓으면은 더 편하게 구분할 수 있겠죠. 이제 이 정도 설정했으면 되는데요. 일단 뭐 다른 게 도구 보시면은 사용자 정이 있는데 여기에서 자신의 작업 환경과 맞게 그렇게 설정해 주시면 됩니다. 일단 뭐 명령 같은 경우도 뭐 이렇게 다 있고요. 스케치를 만약에 필요하다 했을 때 이거를 도구 모음을 이렇게 보시면 이 이런 버튼 같은 거를 이렇게 막 끌어다 옮길 수 있어요. 뭐 단축키 같은 것도 외워 두시면 좋은데요. 단축키 같은 경우는 제가 나중에 파일을 올려놓든지 그렇게 하겠습니다. 아니면 파일 요청해 주시면은 제가 단축키 대충 어느 정도 필요한 기능만 따서 해드리고요. 만약에 또 단축키를 지정하고 싶으신 분이 있을 거예요. 그것도 강의 쓰겠습니다. 오늘은 뭐이 정도까지만 간단한 사용자 설정 그 정도까지만 해드리겠습니다. 감사합니다.